तो इसमें सभी पार्ट के फंक्शन आ जाएंगे बेटा और जो नहीं आएगा आपको समझ में तो वो आप मेरे से पूछ सकते ओके ठीक है जी तो अब जो है डाइजेशन डाइजेशन क्या चीज है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड तो सबसे पहले तो हम खाना खाते हैं ठीक है तो सबसे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है इट इज इट इज इट अकर्स बाय मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड जैसे हम देखो डाइजेशन मैंने क्या बताया था कि लेटर से हमने खाना बनाना है लकड़ी चाहिए है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पेड़ का स्टेम है हमने उसको पहले कुल्हाड़ी से छोटे छोटे पीसेस में काटा वट इज दैट प्रोसेस दट इज मकैनिकल प्रोसेस उसके बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करके लेकर गए दैट इज ऑल्सो मकैनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस क्या हुई जब हमने उसमें छोटे छोटे पीसेस में जब हमने आग लगाई बर्निंग दैट इज ए केमिकल प्रोसेस लाइक वाइज हमारे डाइजेशन में भी पहले हम खाना खाते हैं उसको चबाते हैं ठीक है दैट इज ए मकैनिकल प्रोसेस चुइंग इज ए मकैनिकल प्रोसेस आप कहोगे कि हमने जूस पिया इसमें मकैनिकल प्रोसेस क्या है तो बेटा चलो जो उसको हमने चू नहीं किया वो अंदर गया अंदर हमारी वो कैसे कैसे ये नहीं कि वो सीधा नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जा रहा है नहीं ऐसा नहीं अगर जाएगा अगर ऐसे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जाएगा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा जॉब ही नहीं होगा तो इसलिए नो हर जगह पर क्या हो रहा है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक्सपैड हो रहा है उसको डाइजेस्टिव दूसरे से मिक्सिंग हो रही है दट इज ए मकैनिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है उसका जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है उसका ब्रेक डाउन होकर सिंपल कंपोनेंट्स में बनना ठीक है जी तो हमारी जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है इट अकर्स बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस राइट ठीक है पहले समझना है सारा फिर लिखना है उसके बाद जो बक्कल कैविटी है इसमें दो प्रोसेसेस हो रही है कौन सी मेनली प्रोसेस हो रही है दैट इज मेस्टिकेशन और चूइंग ऑफ फूड ये क्या कर रहा है बेटा इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया of food for more action of enzymes ठीक है जी दूसरा क्या हो रहा है दट इज ओरल कैविटी इट फेसिलिटेट्स जिसको हम और क्या बोलते हैं बी ग्लूटिशन मेन ये दो प्रोसेस हो रही है और भी थोड़ा सा स्टार्च भी डाइजेस्ट होता है बट मेनली क्या है स्वेलोइंग और डी ग्लूटिशन दट इज पासिंग ऑफ ट्यूब फूड बोलस बोलस मैं भी बताऊंगी क्या चीज है फूड बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी इन टू इसोपेटस टू पेरेंट्स ऑब्वियसली टू पेरेंट्स दैट इज कॉल्ड एज यू नो स्वेलोइंग और डी ग्लूटिशन एक ही बात दूसरी बात आ जाती है कि हम बात कर रहे हैं ओरल कैविटी की तो ओरल कैविटी में क्या है बच्चे ओरल कैविटी हैज 
saliva you know secreted by salivary glands aur saliva mein kya hai saliva hai aapko pata hai amine pehli baat to isme bahut sara mucus hai uske baad enzyme ek aa jata hai salivary amine another enzyme is lysozyme another is iron ya fir hum inko aur kya keh sakte hain electrolytes such as kon kon se hain chloride ion sodium sodium ion potassium ion ठीक है पवन जो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम देखो आ रही है पवन जो मैम रुक रुक कर आ रही मैम बहुत मैम ब्रेक हो रही है मैम बेटा एक काम करो कि आप जो है ना एक बार दोबारा ज्वाइन कर ठीक है तो जो इसका म्यूकस है बेटा सलाइवा में जो म्यूकस है वो खाने को होल्ड करके आप खुद भी आज ना खाना खाओगे तो ये देखना कि जब हम अंदर लेके जाते हैं तो वो खाना बिखरा सा नहीं होता वो एक प्रॉपर एक बॉल सी बनकर फिर वो एक अंदर जाता है है ना हम चबाते हैं और वो एक बॉल सी बन जाता है ये आप नोटिस करना खाते हुए ठीक है उसको हम बोलते हैं फूड बोनस सेकेंड है सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च अगर हमने स्टार्च ही फूड खाया है स्टार्च ऑफ फूड इट इज एक्टेड अपॉन बाय सलाइवरी अमाइलेज और यहां पे पीएच लिख लेना है सिक्स पॉइंट एट इस पे एक्ट करता है and results in formation of maltose starch jo hai kis mein toot jata hai maltose mein toot jata hai aur yaad rakhna hai because food remains in mouth only for some time therefore only 30% of the total starch it is digested in oral cavity Is it okay? सारा स्टार्च नहीं थोड़ा सा स्टार्च थर्टी परसेंट क्योंकि हमारे मुंह में खाना रहता ही बहुत थोड़ी देर तक है हम ज्यादा देर तक थोड़ी रखी रखेंगे कि आधे घंटे घंटे तक मुंह में ही रखी रखें एक बाइट को ऐसा नहीं हो सकता ठीक है जी उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रही हूं नेक्स्ट है लाइसोजाइन इज किल बैक्टीरिया Bactericidal enzyme, and thus kills bacteria in food. And जो ये ions है, ions maintain pH of saliva. ठीक है तो ओरल कैविटी में ये प्रोसेसेस होती है चुइंग होती है फिर पार्शियल डाइजेशन होती है फूड बोलस बनता है और फूड बोलस आगे कहां पे जाता है स्वेलो होके पीस ऑफ फेगस में चला जाता है ठीक है जी तो पहले जो है आप ये नोट कर लो फिर हम आगे स्टमक का करेंगे तो बेटा एक पॉइंट लिख लीजिए एज एज some of the starch as some of the starch breaks in the oral cavity ye star dal ke point likhna as some of the starch breaks in the oral cavity therefore therefore process of digestion process of digestion starts in the oral cavity ya buccal cavity hum keh sakte hain oral or buccal cavity therefore digestion 
स्टार्ट फ्रॉम ओरल और बक्कल कैविटी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए नो चेंज ऑफ फूड नो चेंज ऑफ फूड अकर्स इन पेरेंट्स अकर्स इन पेरेंट्स एंड इसो फेटर नो चेंज ऑफ फूड अकर्स इन पेरेंट्स एंड इसो फेटर the muscular contraction the muscular contractions of the wall of elementary canal is called as is called as peristalsis is called as peristalsis it is due to muscularismia it is due to muscularismia it starts in esophagus it starts in esophagus and continues up to rectum and it tak continue rectum it helps in passing food from esophagus towards anus beta hum ulte bhi ho jayenge na humne thoda sa khana khaya ho na to mat kyunki thodi si indigestion to ho jati hai हमने खाना खाया और हमने क्या किया हमने शीर्ष शासन थोड़ी देर के लिए कर लिया फिर नीचे पैर ऊपर तब भी खाना ये नहीं है कि वो पीछे की तरफ चल के मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा ऐसा नहीं होगा तब भी खाना जो है वो मुंह से इसोफेगस से वो नीचे की तरफ ही जाएगा क्योंकि पेरिस्टेल्स ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो पेरिस्टेल्स में क्या है ध्यान से देखना पहले आपको Peristalsis में क्या है यू नो दिस इज लेटर से इसोफेकस इसमें इनर मस्कुलरिस में सर्कुलर मसल और आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल ये लॉन्गिट्यूडनल मसल तो पहला क्या होता है यहां पे लेटर से ये खाना यहां पे पास होना है ये वाली एलिमेंट्री के नाम है थोड़ा सा हम फूड बोनस बड़ा सा बनाए अब ये इधर जाना है तो ये खुली होनी चाहिए ये खुली कैसे होगी जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटे हो जाएंगे और वाइड हो जाएंगे राइट तो पहला क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन पार्ट वन पार्ट वन में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और ये खाना जो है 
वो यहां आ गया अब क्या है इस वाले पोर्शन में खाना नीचे पास करना है तो कैसे पास करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये डायलेट हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स इन पार्ट वन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ये है सर्कुलर ये मैं सर्कुलर ऐसे ही लिखती हूं इसलिए याद रखना है सर्कल बना के आर लिख के लें फिर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन पार्ट टू जिससे क्या हुआ कि ये ऐसे हो गई पार्ट वन और यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो ये वाइड हो गई तो दिस इज वन ये टू खाना यहां ट्रांसफर हो गया फिर क्या होगा यहां के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे यहां के लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर वाइड हो जाएगा So in this way, this is peristalsis, alternate contraction of circular and longitudinal muscles, which pushes the food bolus down towards area. ठीक है? Therefore, हम क्या कह सकते हैं? Therefore, peristalsis is alternate. contraction of circular and longitudinal muscles which pushes food towards anus this is peristalsis ट्राइब समझ में आई बेटा संवीर पवनजोत यस मैम ठीक है चलो कर लो फिर ये नोट कर लो दिस इज पेरिस्टेल्स चलिए ठीक नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक अब क्या है ध्यान से सुनो पेन नीचे रखते हैं एज फूड पासिस इन टू स्टमक द gastro esophageal जो esophagus और stomach के बीच में दरवाजा है पेंटर गेट क्लोज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड आपसे कोई पूछता है बेटा कि खाना अगेन मैं वही कह रही हूं कि अगर उल्टा हो जाए तो स्टमक से ईसो के गस में खाना क्यों नहीं आता है तो दो रीजन है एक तो ये स्पिंकर दरवाजा बंद हो जाता है और दूसरा जो पेरिस्टेल्स है इट ऑलवेज मूव टूवर्ड्स इंटेस्टाइन हमेशा कभी प्रॉब्लम हो रिवर्स उल्टी आ गई वोमिटिंग आ गई तब रिवर्स पेरिस्टेल्सिस होती है अदरवाइज पेरिस्टेल्सिस अकर्स टूवर्ड्स इन अस ओनली ठीक है देयरफॉर हम क्या कह देते हैं कि कोई क्वेश्चन आ ही जाए दस बैक फ्लो 
of food is prevented by फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया क्लोजर ऑफ आपने ये खुद लिखना है गैस्ट्रो इसोफेजियल जी ओ एस क्या है जीओ एस गैस्ट्रो इसोफेजियल सेंटर और दूसरा है पेरिस्टेल्सिस ऑलवेज Occurs towards anus. Except due to some, except under abnormal conditions. This may be what it is. Vomiting due to reverse peristalsis. वो तो कुछ और कारणों से या कुछ mind में brain में कुछ problem हो गई है brain नहीं receive कर रहा या फिर हमारे stomach में कुछ poisonous substance कुछ indigestion ये सब हो गया तब reverse peristalsis होती है अदरवाइज खाना कभी भी मुंह से बाहर नहीं आता वो हमेशा इनस की तरफ मूव करता है तो इन रीजन की वजह इन रीजन की वजह से बैक फ्लो नहीं होता ये बॉक्स में आपने लिख लेना उसके बाद नेक्स्ट है द स्टमक हैज gastric glands ye maine aapko bataya tha mucosal secret acidic digestive juice क्योंकि एस सी एल होता है इतना एसिडिक होगा मस्कुलर मूवमेंट्स और चर्निंग एक तो पेरिस्टेंसिस तो है ही है और भी कई तरह के मस्कुलर मूवमेंट्स होती है चर्निंग मूवमेंट्स चर्निंग मीन्स ऐसे ऐसे घुमाना है ना जैसे लस्सी बनाते हैं ऐसे ही स्टमक की बॉल भी चर्निंग मूवमेंट्स करती है चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ स्टमक बॉल मिक्सेस फूड विद इसके साथ गैस्ट्रिक जूस and this acidic mixture is called as kya bolte hai isko samrit pata hai beta chyme 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 ya chyme jo bhi aap keh sakte ho is acidic mixture ko bolte hai chyme uske baad नेक्स्ट आ जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो नेक सेल्स है नेक सेल्स आर गोब्लड सेल्स सिक्रीट म्यूकस उसके बाद चीप सेल्स सिक्रीट हां जी चीप सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं जल्दी से बोलो प्रो एंजाइम्स एंड एंजाइम्स याद है 
Yes, ma'am. Enzymes, yeah, pro-enzymes, call they have weak gastric lipase. Or in pro-enzymes, call they have pro-renin. Or dusra pro-renin. Or tisre ajate abita. Authentic cells, HCL, secreted cells, and intrinsic. intrinsic factor. ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, फिर मैंने दोबारा से बताई. Yes or no? यही चीजें हैं ना? These are the secretions of the gastric glands. That is mucus, mm. proenzymes, enzymes, HCL, and intrinsic factor, capsules, intrinsic factor. ठीक है? पहले ये लिख लो ताकि बोर्ड पे जगह खाली हो और फिर हम आगे चलेंगे. Next हम सबसे पहले आ जाएंगे कि as the food reaches the stomach duodenal mucosa secretes hormone gastrin ये हार्मोन है एंजाइम नहीं है इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस ये जो है फूड इट ऑल्सो स्टिमुलेट पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है इसने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया टू सिक्री गैस्ट्रिक जूस तो सबसे पहले क्या सिक्रीट हुआ वैसे तो सभी साइमल्टेनियस सिक्रीट होते हैं बट सबसे पहले क्या चीज सिक्रीट हुई बेटा एक मिनट मैम डन डन बेटा चलिए आगे हम करते हैं कि इट हैज गैस्ट्रिक जूस It has two molar HCL, highly concentrated. Functions क्या है HCL के? एक तो kills microbes in food. इतने बैरियर्स है फिर भी हमें इंफेक्शन हो जाती है हमारी वजह से ही है अदरवाइज नेचर ने पहले लाइसोजाइन दे दिया उसके बाद एफसीएल दे दिया उसने मार दिया नेक्स्ट आ जाता है और एफसीएल के क्या फंक्शन है एक्टिवेट्स प्रोवन साइन पेप्सिनोजन With the help of HCL, it gets changed into pepsin. Then, 
Chlorenin. Again, with the help of HCl, it gets changed into renin. Double N wala hai, ye yaad rakhi. Jo pepsin hai. Pepsin acts on proteins. At pH. 1.8. Pepsin जो है most acidic enzyme है. Proteins जो है इससे act करता है. Pepsin pH 1.8 and proteins break down into peptones plus peptides. Choti choti peptones and peptides ke length ka farak hai. Otherwise, choti choti proteins, bade proteins, choti choti fragments mein toot jate hai, jin ko hum peptides and peptones kate hai. Jo renin hai, Milk protein is seen in children up to age of two years. Yahi tak humme renin nahi hai. Chote bachyo mein hota hai, do saal tak ki age tak. Is pe Casein है milk protein जो दूध पीते हैं उसमें एक protein है casein उससे act करता है renin again pH two to three के करीब ठीक है it gets changed and with the help of calcium it forms calcium para casein It is coagulated protein. बेटा आपने देखा है छोटे बच्चे जो है वो जब उन्हें बर्फ साते हैं जब उन्हें डकार आती है तो उनके मुंह से थोड़ा सा दही सा निकल आता है तो वो दही एक्चुअल में क्या है That is calcium para casinate है coagulated protein है दही सा आ जाता है ठीक है जी and then it is acted upon by pepsin to form peptides. So, how many milk we milk protein? We have to expect that we have to do this. In adults, we have to do In adults, both steps are catalyzed by pepsin. ठीक है आपको किस चीज का पता चल गया आपको HCl का पता चल गया आपको pepsin and renin का पता चल गया एक चीज और बताऊंगी जो हमने कहा था mucus mucus और जो saliva के through Bicarbonate ions है. Mucus and bicarbonate ions line the mucosa of stomach to prevent its digestion. and degradation by HCl and proteases. Proteases, ya fir hum kehte hain, proteolytic enzymes. 
अगर ये म्यूकस एंड बाई कार्बोनेट आयन नहीं होंगे तो जो ये प्रोटीज है ना ये जो पेप्सिन एंड रेनिन है ये अपनी वॉल को खुद ही डाइजेस्ट कर पाएंगे इज इट ओके ठीक है तो डी आर द पॉइंट ये करूंगा ठीक है ये आपने लिख लिया गैस्ट्रिक लाइपेज वाला इट इज ए वीक एंजाइम इसलिए हमने गैस्ट्रिक लाइपेज का कोई फंक्शन यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है The food remains in stomach for four to five hours. Let me write for you. The food remains in stomach for four to five hours. Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूजिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स bile from liver pancreatic juice from pancreas and succus entericus or intestinal juice ठीक है जी जो बाइल है वो क्या कर रहा है बाइल हैज बाइल पिगमेंट्स बाइल सोल्ट कोलेस्ट्रोल एंड फॉस्फोलिटिक अलोंग विद बाई कार्बोनेट आयन या ये बाई कार्बोनेट आयन हम लिखते नहीं है क्योंकि ये सोल्ट से ही आता है बाइल पिगमेंट्स कौन से है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कहां से आए फॉर्म दाय ब्रेक डाउन ऑफ हिमोग्लोबिन बाइल सोल्ट ये कौन से है सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम सोरोकुलेट ठीक है जी ये जो है दीज आर बाइल सोल्ट formed by breakdown of hormones steroid hormones aap keh sakte hain and some cholesterol मैम जी मैम एक बाई कार्बोनेट है और दूसरा कौन सा है सोडियम टोरोकोलेट टी ए यू आर ओ 
C-H-O-L-A-T-E. Okay, ma'am. ठीक है जी तो ये बाइल सॉल्ट है ये पिगमेंट है और बाइल में कोलेस्ट्रोल भी होता है फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं जो बाइल पिगमेंट क्या फंक्शन है बाइल पिगमेंट गिव कलर टू पीसेस जो येलो कलर होता है वो बाइल पिगमेंट्स के कारण ही है बाइल सोल्ट न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड जो स्टमक में से एसिडिक फूड इंटेस्टाइन में आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है बाइल सोल्ट दूसरा इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन क्या है ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल इन टू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट जैसे चूइंग है ऐसे ही इमल्सिफिकेशन है उसके बाद कोलेस्ट्रोल ठीक है यहां मैं ज्यादा नहीं मेंशन करूंगी ठीक है इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं है इसका एंड हेल्प इन एब्जॉर्बन ऑफ वाइटमिन बी और उसके बाद है फॉस्फोलिफिट्स अलोंग विद बाइल सोल्ट हेल्प इन absorption of digested fats जब हम absorption करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करते बाइल सोल्ट के साथ मिलकर जो digested fats है वो इंटेस्टाइन से कहां पर जाएंगे दैट इज इन केस ऑफ ब्लड राइट सो बाइल जो मेन काम है वो ये है बाइल सोल्ट का मेन तो ये है दैट इज न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड और दूसरा क्या है दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स राइट फैट ड्रॉपलेट्स जिसको और क्या बोल देते हैं माइसल्स फैट माइसल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में या माइसल ठीक है पहले ये बाइल के फंक्शन में थे नेक्स्ट हमने आ जाना है पेनक्रियाटिक चीज ये भी ड्यूडिनम में आता है पेनक्रियाटिक जूस में सबसे पहले है सॉल्ट एन ए एच सी ओ थ्री क्या फंक्शन है एन ए एच सी ओ थ्री का अगेन न्यूट्रलाइजर्स एसिडिक फूड या फिर हम क्या क्या देते हैं प्रोवाइड एक ही बात है बेटा एल्फेलाइन मीडियम फॉर एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम इन बेटा स्टमक में जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम कर रहे हैं जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है उन्होंने एल्कलाइन मीडियम में काम करना है राइट 
तो एल्कलाइन मीडियम कौन दे रहा है बाइल भी प्रोवाइड कर रहा है पेंक्रियाटिक जूस भी एल्कलाइन मीडियम कैसे प्रोवाइड करेंगे पहले तो एसिडिक फूड को जो उसके साथ एच आया है उसको क्या करना है न्यूट्रलाइज करना है सेकेंड आ जाता है बेटा इट हैज एंजाइम मेन एंजाइम गैस्ट्रिकलाइटिस ये चीफ लाइफ पेस है सिक्रिटेड बाय पेनक्रियाटिक जूस बट एक्ट इन ड्यूजिनम क्या कर रहा है बेटा ये ट्राइग्लिसराइड फैट्स है ये इसको गैस्ट्रिक लाइफिस इसको किसने तोड़ा वन फैटी एसिड प्लस डायासेकोराइड सॉरी डाया ग्लिसराइड आई एम सॉरी आई सॉरी डाया ग्लिसराइड डाया ग्लिसराइड से फिर आ गया गैस्ट्रिक लाइट पेस सेकेंड फैटी एसिड ये लिब्रेट हुआ और क्या बन गया मोनो ग्लिसराइड मोनो ग्लिसराइड पे फिर थोड़ा सा मैं एंड सॉरी ये है पेनक्रियाटिक लाइटिस गैस्ट्रिक तो स्टमक में था वो तो वीक लाइटिस था मैम हाँ जी बेटा बोलो बोलो मैम ये वाली मैम दोबारा से समझा देंगे प्लीज हाँ, मैं दोबारा से बताती हूँ कि पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज में सिक्रीट हुआ और कहा पे पोर हुआ ड्यूडिनम में है ना हपेटो पेनक्रियाटिक डब से वो ड्यूडिनम में आ गया तो उसमें एक एंजाइम एक तो बाइकार्बोनेट है दूसरा है पेनक्रियाटिक लाइटेस ये चीफ लाइटेस है सबसे मेन लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है इसने ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या है ये लिपिड्स या फैट्स है इससे किसने एक्ट किया इस एंजाइम में पेनक्रियाटिक लाइटेस में जब इससे एक्ट किया तो क्या बना एक फैटी एसिड इसमें से निकल गया और क्या रह गया ट्राई की जगह डायाग्लिसराइड रह गया इससे फिर लाइपेस ने एक्ट किया सेकेंड फैटी एसिड निकला और क्या रह गया मोनोग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड पे फिर पेनक्रियाटिक लाइपेस ने एक्ट किया तो ये किसमें टूटा थर्ड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरो तो हम क्या कहेंगे देफोर ट्राया ग्लिसराइ अगर इसकी कंप्लीट डाइजेशन है कहा पे ड्यूडिनम में किसकी हेल्प से पेनक्रियाटिक लाइफेस की हेल्प से तो ये क्या बनता है फ्री फैटी एसिड्स प्लस एक मॉलिक्यूल है ग्लिस इसमें बन इज इट राइट ठीक है ट्राई ग्लिस टूट के क्या बनाया उसने ग्लिस एंड थ्री फैटी एसिड समझ में आया समीर यस मैम पवन जोर चलिए जी तो ये एक यस मैम मैम एक म्यूटी नहीं होता मैम अनम्यूटी नहीं पाता कोई बात नहीं कोई बात नहीं अनम्यूटी रहने दो एक तो ये था उसके बाद और पेनक्रियाटिक जूस में क्या चीजें हैं आपको पता है हमें ग्लिसरोल हमें ग्लिसलोर ग्लिसलोर और तीन फैटी एसिड्स में 
नहीं ये टूटा ट्राइग्लिसराइड दो चीजों में टूटा एक तो फैटी एसिड और ग्लिसरोल ठीक है ग्लिसरोल में बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर बताऊंगी इसका क्या होता है एल्कोहल होता है ये एक तरह का मैम ग्लूकोज नहीं टूटता था मैम फैटी एसिड में नहीं बेटा फैटी नहीं मैम वो तो फैट होता था फैट होता हां ये फैट्स है ग्लूकोज तो स्टार्च से बनेगा यस मैम थोड़ा ना फिर आना याद आ रहा था ना तो फिर वो तो बोलता है ठीक है और थर्ड आ जाता है बेटा हैज प्रोएंजाइम्स प्री प्रोएंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटर है एंटीरोकाइनिन एंजाइम चेंज हुआ ट्रिप्सिन में उसके बाद है काइमोट्रिप्सिनोजन कैटलिस्ट कौन सा है ट्रिप्सिन ये चेंज हुआ काइमोट्रिप्सिन में और थर्ड है प्रोकार्बोक्सी पैप्टाइडेट्स इस पे भी कितने एक्ट किया अगेन एक्टिवेटर यहां पे क्या है ट्रिप्सिन और ये किसमें चेंज हो गया कार्बोक्सी कैप्टाइडेट्स ये तीनों के तीन एक है ट्रिप्सिन दूसरा है काइमोट्रिप्सिन और तीसरा है कार्बोक्सी पैप्टाइडेट्स ये तीनों के तीन प्रोटीएजर्स है प्रोटीएजर्स मींस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ठीक है पहले यहां तक लिखो फिर मैं आगे बताती तो आप लिख लो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पैप्टाइडेट्स ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पैप्टाइडेट्स आर प्रोटीएजेस और प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स विच एक्ट ऑन प्रोटीन्स टू फॉर्म पैप्टाइड्स पैप्टोन्स एंड फ्यू अमीनो एसिड्स इस पे कौन एक्ट कर रहा है बहुत सारे प्रोटीन्स हैं ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी पैप्टाइडेट्स नेक्स्ट आ जाता है बेटा फोर्थ आ जाता है न्यूक्लियस दैट इज डीएनए आप क्या कहते हैं दैट इज जो डीएनए को तोड़ता है डीएनए और आरएनए तो क्या काम किया डीएनए पे एक्ट किया डीएनए से और क्या बना बी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डीएनए बहुत छोटे छोटे यूनिट्स का बना है किसका बना है 
इन न्यूक्लियोटाइड का बना है तो जब डीएनए टूटा तो किसमें टूटा छोटे छोटे मोतियों में और ये मोती है हर मोती का क्या नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इसी तरह से आर एन ए राइबो न्यूक्लिक एसिड इस पे काम किया आर एन ए इसने और इसने क्या बनाया बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे यूनिट्स राइट ये है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड राइट सो दिस इज अबाउट पेनक्रियाटिक जूस कर लो यहां पे जहां पेप्टाइड लिखे ना वहां पे थोड़ा सा ठीक कर लेना डाया पेप्टाइड दैट इज चेन ऑफ टू अमीनो एसिड ए एज अमीनो एसिड ठीक है अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि इसी में ही अब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड इस पर फिर एक एंजाइम है एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज ये भी पेनक्रियाटिक जूस में ही है एक है न्यूक्लियज फिर फिफ्थ है न्यूक्लियोटाइडेज इन्होंने क्या किया ये न्यूक्लियोटाइड को तोड़कर फॉस्फोरिक हाँ जी बेटा मैम ये वाले एंजाइम तो इंटेस्टाइनल जूस में नहीं थे न्यूक्लियोटाइडेज जो था वो पेनक्रियाटिक जूस में है न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो इंटेस्टिनल जूस में है ठीक है अगर कॉपी में ऐसा लगता है थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा पीछे जाके थोड़ा सा चेंज कर लेना कि न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस में है मैम उसमें हमने दोनों लिखे थे फिर ये ठीक कर लेना बेटा ओके मैम न्यूक्लियोटाइडेज वहां से काट के पेनक्रियाटिक जूस में कर लेना ठीक है तो ये बना फॉस्फोरिक एसिड प्लस न्यूक्लियोसाइड डीएनए टूटा डीएनए और आरएनए टूटा न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियोटाइड्स फिर टूटे फॉस्फोरिक एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड्स ठीक है जी एंड अनदर इज स्टार्च थर्टी परसेंट स्टार्च माउथ में टूटा था ओरल कैविटी में बाकी का स्टार्च पेनक्रियाटिक अमाइनेट एंड फॉर्म ठीक है ये सब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है ठीक है जी पेनक्रियाटिक अमाइनेस न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियज पेनक्रियाटिक लाइफेज ये एंजाइम्स है और तीन प्रो एंजाइम्स राइट लिख लिया ये करो ये नेक्स्ट आ जाता है क्या इंटेस्टाइनल जूस इसमें म्यूकस कवर्स द बॉल ऑफ इंटेस्टाइन अगेन रीजन वही है ताकि ये खुद ना डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद है वेरियस एंजाइम कौन कौन से है देखो जी माइटोस आया था हमारे पास एंजाइम आया माइटेस 
क्या बनाया इसने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो ग्लूकोज जुड़ेंगे तो माल्टोस बन जाएगा टूटेंगे तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाएगा उसके बाद है मिल्क शुगर जो हमने ऊपर रेनिंग वाला किया था वो मिल्क प्रोटीन था ये है मिल्क शुगर लेक्टोज एंजाइम आया लेक्टेज और ये टूट गया ग्लूकोज एंड गलेक्टोज फिर हमने जो चीनी खाई सुक्रोज इस पे एंजाइम है सुक्रेज जिसको हम और क्या बोल देते हैं इनवर्टेज दोनों सेम ही है एक का ही दो नाम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसके बाद पेप्टाइड्स आए पेप्टाइड्स पे किसने काम किया पेप्टाइडेजेस और इनको तोड़ दिया अमीनो एसिड्स उसके बाद और क्या आए दैट इज यू नो आपके न्यूक्लियोसाइडेसाइड्स एंजाइम आ गया न्यूक्लियोसाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइड्स ने टूट कर क्या बना दिया दैट इज शुगर राइबोस या डीऑक्सीराइबोस आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स टूटे तो राइबोस बनी डीएनए वाले न्यूक्लियोसाइड्स टूटे तो डीऑक्सीराइबोस शुगर बनी और साथ में नाइट्रोजन बेसिस तो ये सब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस तो आप यहां लिख सकते हो कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन ड्यूटिन Digested food is absorbed in jejunum and yeast. Is it okay? पहले ये लिख लो ये digestion हमारी खत्म हो गई है ये सब micro molecules बन गए हैं ग्लूकोज ग्लैक्टोज फ्रक्टोज अमीनो एसिड्स नाइट्रोजन बेसिस शुगर फैटी एसिड ग्लिसरोल ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स है डाइजेस्टेड फूड है जो अब एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है पहले ये लिख लो फिर जो भी आज हमने किया उसका मैं एक छोटा सा आपको समरी भी बताऊंगा सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास फूड कौन से है कार्बोहाइड्रेट ये लिखना ऐसा नहीं है जैसे मैं बताऊंगी वैसे लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स में पहले स्टार्च है स्टार्च पे कितने एक्ट किया थर्टी परसेंट स्टार्च पे एक्ट किया सलाइवरी अमाइलेस ने और वो टूटा माल्टोस ने उसके बाद बाकी के स्टार्च में किसने एक्ट किया पेंक्रियाटिक अमाइलेट में 
और उसने भी माइटोस बनाया और माइटोस पे किसने एक्ट किया इंटेस्टाइनल माइटेस ने और क्या बन गया ग्लूकोज एंड ग्लूकोज और कौन से कार्बोहाइड्रेट से बेटा एक आ जाता है सेल्यूलोस आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा नॉट डाइजेस्टेड एक्ट एज रफेज हम जो कहते हैं फाइब्रस फूड खाओ फाइब्रस फूड खाओ वो रफेज है जो हमारा पेट क्लीन करता है मैं बताऊंगी बाद में फंक्शन और हमने क्या खाया जब हमने दूध पिया तो हमें शुगर मिली लैक्टोस एंजाइम है इंटेस्टाइनल लैक्टेस और ये बना ग्लूकोज एंड गलेक्टोज हमने ही दूध में शुगर ली चाय में शुगर ली मैंगो शेक में शुगर ली तो हमने ली कौन सी सुक्रोस ली इस पे एक्ट किया सुक्रेस ने और बन गया ग्लूकोज एंड ओके तो ये कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करके अगर सब कुछ हम खा रहे हैं तो डाइजेशन क्या बन रहा है ग्लूकोज बन रहा है फ्रक्टोस बन रहा है एंड ग्लेक्टोस बन रहा है ओके ये था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट इन द ओरल कैविटी एंड इज कंप्लीटेड इन द ड्यूडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो स्टार्ट इन बक्कल कैविटी एंड कंप्लीटेड इन ड्यूडिनम उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट से चमक ठीक है प्रोटीन मेन है पेप्सिन क्या बना रहे हैं पेप्टाइड्स एंड पेप्टो पेप्सिन इन स्टमक सारे प्रोटीन्स में और प्रोटीन्स कौन से हैं और जो आए उनपे ट्रिप्सिन फाइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्साइडेज और पेनक्रिएटिक जूस इन ड्यूडिन क्या बन रहा है यहां पे डाया पेप्टाइड जो पेप्टाइड्स है उनपे एक्शन हो रहा है इंटेस्टाइनल अमीनो पेप्टाइडेज ये सिंपल पेप्टाइड है थी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड अगेन डाया पेप्टाइड इसमें किसने एक्ट किया इंटेस्टाइनल डाया पेप्टाइड अल्टीमेटली क्या बने 
of gain amino ठीक है तो प्रोटीन डाइजेशन क्या बना रहे हैं डिफरेंट टाइप के अमीनो सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक एंड कंप्लीटेड इन ड्यूटी ये आई तुम्हें समझ में आई प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट हुए कार्बोहाइड्रेट जल्दी से बताओ यस मैम ठीक है ये एक बॉक्स में नोट कर लो ताकि एक समरी आपके पास है जल्दी आपको नेक्स्ट आ जाते हैं डाइजेक्शन ऑफ फैक्ट्स बाय पेनक्रिएटिक लाइपेस ओनली चार and completed in small intestine ya duodenum aap likh sakte hain humne kiya hi tha triglycerides pancreatic lipase fatty acid 1 plus फिर पेनक्रियाटिक लाइफेस फैटी एसिड टू प्लस मोनोग्लिसराइड सेम है फिर पेनक्रियाटिक लाइफेस एंड फैटी एसिड थ्री प्लस ग्लिसराइड So glycerol and three fatty acids, only one enzyme, pancreatic lipase. ठीक है और ये कौन से क्रिएट करता है पेनक्रियास कहां पर काम करता है इन ड्यूडिना स्मॉल इंटेस्टाइन इन ड्यूडिना उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं दट इज न्यूक्लिक एसिड again starts and completed in duodenum of small intestine but enzymes kai hai kaise nucleic acid kis se act kiya न्यूक्लियजेस में न्यूक्लियजेस ऑफ पेनक्रियास ये किसमें टूटा न्यूक्लियोटाइड्स में फिर पेनक्रियाटिक न्यूक्लियोटाइडेज ये टूटा एच थ्री पीओ फोर प्लस न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स पे काम किया इंटेस्टाइनल न्यूक्लियोसाइडेसिस एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस सो दिस इज द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट डाइजेशन डाइजेशन मतलब वॉटर मिनरल्स एंड वाइटमिन डू नॉट नीड एनी डाइजेशन राइट ये है ये मैंने आपको समरी बता दी लिख लो आप जल्दी 